Hello, hello. Good evening, people. Good evening, everyone. Welcome back. Welcome to another lesson. It is nice to see that we are here. We are going to continue working tonight. And, well, for this evening, we're going to be learning quite some things. One of them is, of course, we have to finish uh, working on directions. We are yet to complete that topic. Uh, and if we get to that, of course, we're going to be practicing some reading. This evening, we are going to be reading about a walk up fifth, sorry, Fifth Avenue, which is one of the most famous places in New York City. Um, so yes, we're going to be talking about that too. And then, of course, if we have time, that's going to happen only if we have time, uh, we are going to be talking about some of the things that people do. People uh, normally do as an obligation. Yeah. So it's not some, something that brings you joy, brings you pleasure, but things that you have to do. Like, for example, staying in line. That is something that many of us don't enjoy. There are people who get paid for that, people who even pay other people just so that they can stay in line for them. But, you know, are some of the things that we have to face. Now, before we get to any of those topics, of course, you guys know, I'm going to ask you to participate a little bit in the class. And the question for this evening, the question that I love asking, is going to be relatively easy. I only want to know if you had the chance to travel like anywhere in the world, if you had a chance to travel, where would you like to go and why? See, ¿Sí? bastante sencillo, ¿verdad? Así que bueno, bienvenidos, como les mencionaba, vamos a estar trabajando, ¿verdad? Una vez más, o terminar el tema de las direcciones, un poco de lectura también acerca de um, Fifth Avenue en, en Nueva York y también hablar acerca de las cosas que las personas tienen que hacer. Tenemos una conversación pendiente del día de ayer, por lo tanto, eso también sería parte del final de la clase, ¿verdad? Practicar la conversación. Y otra cosa que está pendiente es que Adriana nos iba a cantar hoy. Así que espero que Adriana esté lista. <ríe> Just kidding, Adriana. A ver, entonces, una cosa que también les quería recordar es que esta semana, ¿verdad? Vamos a estar trabajando hasta el viernes, o sea, para que no se me vayan a a desconcentrar con eso. Obviamente es entendible si en algún momento, en algún caso, hay, o sea, planes extra, ¿verdad? Los viernes. No es algo que yo me vaya a tomar a pecho, pero pues solamente recordarles, ¿verdad? Para que ya lo vayan incluyendo en su, en su calendario, que pues esta, esta semana vamos a tener ese, ese horario un poco irregular, que no será mañana nuestra última clase, sino que hasta el día viernes. Eh, bueno, dejando eso ya de lado entonces. We go into the question. Sí, la pregunta, bastante sencilla, ¿verdad? ¿Dónde les gustaría viajar? ¿A qué país? ¿A qué ciudad? ¿A qué pueblo les gustaría viajar? ¿Y cuáles serían algunos de los motivos? O sea, ¿cuál sería alguna razón que ustedes tengan para querer ir a ese lugar? Ahora, a ustedes, siendo honestos, les daría la chance de que participen de forma voluntaria, pero siento que eh, se animan más cuando les pregunto, así que vamos a hacerlo de esa forma. Let's see. Uh, we're going to start by asking Jose. Jose Valle, tell me, if you had the chance to travel anywhere in the world, where would you like to go and why? I, I want to travel uh, Spain. Great, great. And what would you like to do in Spain? What would you like to see in Spain? Um, I am, uh, bueno, I want to visit hmm? uh, Madrid. Oh, cool. Great. Okay, so you would like to go to Spain and visit the city of Madrid, the capital city of Spain. Very nice. Great. Thank you for sharing, Jose. Okay. Okay, what about Alfredo? Where would you like to go and why would you like to go there, Alfredo? I want to visit Panama. Great. Yeah. Yeah. Or Canal de Panama. How do, how do you say in English Canal de Panama visit? Um, it's actually the Panama Canal. 
Solo se le cambia el orden. El Panama mm -hmm. Canal. Panama. Sí. Because Panama, you want to Canal. see the Panama Canal. Okay, mm -hmm. good. Yeah, that sounds like a really nice idea. You know, going to Panama and getting to see um, the Panama Canal. Great. Very good. Thank you very much for sharing, Alfredo. You're welcome. How about the case for Victor? Victor Galdames, where would you like to go and why would you like to go there? I want to travel to uh, uh, Peru. Uh, I want, uh, I like to uh, uh, visit the uh, ruins of Machu Picchu. Machu Picchu? Okay, cool. Saben que eso es una cosa que muchas personas a veces preguntan, ¿cómo se dice ruinas en inglés? Bueno, se puede decir ruins, sí, se puede decir ruins, pero la forma más común para hablar acerca de ruinas, o sea, porque ruins es como un poco despectivo, digamos, o más bien descriptivo al, al caso de algo que fue destruido de forma violenta, eh, normalmente lo que se usa es el archaeological site. Archaeological site. O sea, como el sitio arqueológico, ¿verdad? En lugar de decir ruins, we say archaeological site. It's Machu Picchu archaeological sites. Um, okay. I was I was looking like 30 minutes before I started my last class, uh, like around 7.30. I realized that one of my friends from the university was in Machu Picchu earlier yesterday. Like she went to Machu Picchu yesterday because there was a concert um, by Coldplay in Peru. So she went to that concert and she also took the chance to go to Machu Picchu. So, yeah, I think it's achievable. You know, if she went, I think it's achievable. Something that you all can do. So very nice. Great. Very, very good. Okay. How about the case for Catherine? Catherine Cativo, if you had the chance to travel anywhere in the world, where would you like to go and why? Uy, lo encendemos, lo apagamos, Catherine. <ríe> Otra vez. Okay, give it a second. Let's hear. Um, so, Catherine, where would you like to go? Ah, se apaga. Bueno, sorry then. Vamos a, si gusta, you can, you can type it. Yeah, you can send it on the chat and we can read it later. Um, how about Ingrid? If you had a chance, Ingrid, to travel to any place in the world, where would you like to go? Buenas noches, teacher. Eh, explíqueme eso porque ayer no pude entrar porque es que estaba enfermita. Entonces, Solamente no sé si eso que La pregunta, no, es la pregunta de que, que siempre les hago al principio, ¿verdad? Y si les estoy preguntando hoy, si pudiesen viajar a cualquier lugar en el mundo, ¿sí? ¿dónde les gustaría ir? ¿Cuál sería esa, esa ciudad o ese país y por qué les gustaría ir allí? Se lo tengo que decir en inglés. Yeah. I mean, the best you can. Sí, lo mejor que pueda. Uh, ¿Cómo se dice viajar? I want to travel. Ok. Travel. I, I want to travel in París. Uh -huh. Um, no sé cómo se dice por la torre. Because of. Because of. Ok, entonces la cuestión es que me gustaría ir a París por, por, la, por conocer la, la torre. Because of the oh, yeah, Eiffel Tower. Yes. Pero, a ver, ahí está, Eiffel Tower. There we go. Muy bien, yeah, okay. many people uh, love Eiffel going Tower. to okay. yeah, go, lo, love going to Paris because of the Apple Tower. So nice, very very nice. Good. That sounds like a really good idea, you know, going to true to Paris just to see the Eiffel Tower. Um what about the case for Kevin? Where would you like to go Kevin if you had a chance to travel anywhere in the world? Where would you like to go and why? I want to travel to Switzerland because um, there are uh, beautiful landscapes. Mm -hmm. 
Very nice. Yeah, that is a really nice idea, you know, going to Switzerland because of the landscapes. I think that Switzerland will be one of my favorite destinations probably for like a like a honeymoon. Like I would love to go there to see the country, to visit some of the places that it holds and some of the landscapes that you can live or see there. So yeah, Switzerland sounds like a really, really nice idea. Very good. Thank you. And I hope you can make it. I hope you can go some sometime, Kevin. Thanks. All right. Uh, how about uh, Marco? If you had the chance, Marco, to travel anywhere in the world, where would you like to go and why? Well, I would like to go to Germany. Germany to visit uh, Auschwitz mm -hmm. and also... And uh, let me see, also go to a village called Backend. Okay. Backend. Backend. There, there uh, every year is, ma is made a metal, metal festival in my world. And the village is very beautiful. And also because the medieval, uh, how do you say a uh, Digamos, estructuras medievales o casas medievales. Yeah, medieval, medieval uh, buildings or medieval structures, medieval houses. Uh, and also for the medieval houses. Mm -hmm. Medieval uh, architecture, podría ser quizás incluso mejor. Um, yes, yes, and for the medieval architects. Medieval architecture. Very good. Very, very nice. Yeah, I was going to ask you, you know, thank you for answering before I ask you, because I was about to ask you, like, what is to see um, there, you know, in Ostrich and, and, and the, the town that you mentioned, I don't know how to pronounce that one, Ostrich, because I have heard many things about it. Uh, but yeah, the town, I it didn't ring a bell, but very nice. Great, 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 great. Uh, how about the case for Adriana? Where would you like to go if you had the chance to travel anywhere in the world? Well, uh, me too, I would like to travel to Peru, mm -hmm. uh, to be more specific, Machu Picchu, for archaeological site, because, you know, it's Machu Picchu. Yes. <laughs> and I would like to climb this mountain, and of course, I will like, or oh, I will take the picture of <laughs> there only. All right. Yeah. I think you, I have heard, I don't know if it's true, but I have heard that going to Machu Picchu is not as expensive as one may think. O sea, no es tan, tan caro como uno se lo puede imaginar. Se dice, ¿verdad? Yo no estoy seguro. Um, pero igual, one of these days I can ask my friend. Sí, le puedo preguntar a mi amiga a ver cómo le fue, o sea, qué tanto gastó. Porque, pues sí, ¿verdad? O sea, supongo que no le voy a preguntar en general cuánto gastó porque, o sea, por el concierto y todo es diferente, ¿verdad? Pero... Yeah, it seems like going to, to Machu Picchu is getting a little bit easier from here, from El Salvador. I think I heard the other day that uh, a couple, they spent $700 per person. And $700 to go to Peru is, doesn't sound like a huge lot. So, yeah, you, I hope you can make it. I hope you can go to Machu Picchu one day. <clears throat> All right. Uh, let's hear from Carlos. Carlos Acevedo. How about you, Carlos? If you had the chance to travel to anywhere in the world, where would you like to go? Um, there are many places, but uh, I choose only one. Uh, I would like to visit England. Uh, I want to see medieval medieval castles mm -hmm. okay um, the medieval castles in england i think i think england is one of the countries that still holds a lot of them probably because it was the country with most of them but yeah it sounds also like a really really nice plan you know going to england to see some of the medieval castles that they have great very good very good idea all right how about eugenia where would you like to go, Eugenia, if you had the chance to travel anywhere in the world, in cualquier parte del mundo, donde nos gustaría ir y por qué? Um, <laughs> no sé cómo decirlo en inglés, pero <laughs> um, quiero ver, voy a intentarlo. Okay, that is what counts. 
este, eh, creo que me gustaría se dice I like. Yes, I would like. Uh, I like um, um, Spain. Okay, good. And where in Spain would you like to go? ¿Qué lugar de España? Um, no tengo un lugar en específico, pero sí me gustaría visitar España. Okay, nice. Very nice. So yeah, Spain will be the place for you to go. Great. Very, very good idea. Um, how about the case for Giovanni? Giovanni Trigueros, if you had the chance to travel anywhere in the world, where would you like to go? Um, and me, is, uh, I would like uh, to travel to Italy. Um, I see, is, uh, uh, ¿cómo se dice conocer? Uh, to know. Uh, I, I to know uh, uh, the museum and and the canales de Venecia. Okay, very good. So the same thing as the Panama Canal, it will be the Venetian. I mean the the the, the Venetian canals. So Venetian good. Canals. Yes, very good. Sounds like a really nice idea. You know, going to Italy to see or to get to know museums and the Venetian canal. Great. Sounds amazing. How about the case for Liliana? Where would you like to go, Liliana, if you had the chance to travel anywhere in the world? Uh, good night. I want right. to travel to Suiza because of chocolate. Oh. And because beautiful paisajes, no se con Landscapes. Ahorita se los mando. Landscapes. Landscapes. Eso, conocer, conocer. Ok. Land y luego el nombre del país se escribe como se lo acabo de enviar ahorita, Switzerland. Sí, sí Switzerland. no sabía cómo se pronunciaba, Ajá, perdón. Switzerland, sí, sí. está bien, no hay problema. Switzerland. Y las navajitas que es, Ajá, exactamente. Es uno de los, de, los, de los nombres más así enredosos que tiene, ¿verdad? De los países en inglés, es uno de los más, de los más enredados. Pero sí, Switzerland, ese es el, el correcto. Ok. okay. So, very nice. Yeah, it seems like you guys have some very beautiful dreams, you know, that you want to, to make true. In my case, to travel, if I would like to travel to a specific place, honestly, I would like to go to Argentina. The reason why, relatively simple. I just want to go ahead and eat um, real churrasco, you know, as it was intended. So, yeah, just for food, just to, to try the Argentinian meat. That will be the reason why I would love to go to Argentina. But yeah, that's just me. But great. Very, very good. Thank you guys for sharing. And now let's go and focus into the topic that we have to continue working on for tonight. We have, for example, the first couple of things are just uh, refreshing of this. Remember, because tonight I want you to do something. Y eso se los voy a decir desde ahorita por si lo quieren preparar. Se me olvidó que tenía que decírselo de hecho al principio de la clase. Eh, les voy a estar preguntando por direcciones, ¿sí? Por direcciones desde su casa hasta ya sea la tienda más cercana que ustedes tengan, si hay alguna tienda cerca de su casa, o un car wash que esté cerca. Si no, algún negocio que se encuentre cerca, entonces ustedes traten ahorita, ¿verdad?, de pensar ¿Cuál podría ser la forma en la cual yo puedo dar esa dirección? O sea, les voy a dejar libre. Les voy a preguntar básicamente por una tienda. ¿sí? Si hay una tienda cerca, súper. Si no hay tienda cerca, entonces ustedes me pueden decir, Teacher, there is no store near here. Yo le voy a decir la dirección A ah, y me dicen qué negocio será, ¿verdad? Puede ser un lácteo, o sea, el negocio que ustedes gusten. Si está justo al lado de su casa, no sean tramposos. Traten de pensar en uno que quede más lejos. Sí, porque lo que necesito es que practiquemos un poco, ¿verdad? Este tipo de, um, de vocabulario. Entonces, pero ya en un ratito va a ser esa actividad que les voy a estar preguntando, ¿verdad? Uh, for example, you can say, from here, take, y pues mencionan el nombre de la calle. Si el nombre es en español, 
por favor recuerden eso, se respeta, ¿verdad? El nombre. Si la, o sea, si es la quinta calle, you're going to say it like that. Sí, o sea, por práctica lo podríamos decir, yes, for practice, pero si, o sea, si la calle se llama, por decir específicamente, ¿verdad? El nombre, Alberto Mansferrer, digamos, no vamos a tratar de decir Albert Mansferrer o algo así, sino que decimos el nombre. Ya si es un número, ahí sí, les invito a que tratemos de practicar. Uh, aunque no necesariamente debería ser así. O sea, si ustedes van a dar una dirección, debe ser eh, con los nombres como son. O sea, si es la quinta calle poniente, ustedes lo van a decir así. Y así la persona lo entiende, bueno, good luck. Porque, o sea, cuando... ¿Eso por qué se hace? Porque cuando ustedes llegan a donde se encuentre un rótulo de la calle, o sea, y si no dice um, Fifth Street West, pues la persona se va a perder, ¿verdad? O sea, si, si, si ellos van esperando leer exactamente eso, que Street West, West. En cambio, si ustedes dicen, bueno, quinta calle poniente, y cuando lleguen al rótulo, el rótulo de cierta forma eh, va a aclarar, ¿verdad? Que, o sea, ahí diga calle, o sea, si ven el 5 y luego calle, bueno, de cierta forma estamos llegando donde se suponía. Así que por eso es que casi siempre se, se pide que se respeten los nombres de las calles, porque en los rótulos la persona no los va a poder leer, ¿verdad? En su idioma o en el idioma que esté haciéndonos la pregunta. Pero igual, eh, vayan pensando en eso. ¿Dónde queda eh, una tienda que esté cerca, un negocio que esté cerca suyo? ¿Y cuál sería la dirección que ustedes van a dar? Ahora, estas son entonces algunas de las palabras que podemos usar, ¿verdad? On, sí, cuando esa, 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 ese lugar está sobre una calle específica. On the corner of, en la esquina de, on the corner of. Mm, you can also say across from, ¿sí? Eso es al otro lado, ¿verdad? O al cruzar la calle de across from. Next to es al lado, ¿sí? Algo que está justo al lado de otra cosa. You say next to. Eh, if you, for example, are going to mention um, between, eso se refiere a en el medio, ¿verdad? Between, between this and that, ¿sí? En el medio. So, those are some of the words we can use. Now, we're going to go into more specifics. Aquí hay una forma un poco más específica, que a eso sí es que teníamos que llegar para que ustedes puedan, ¿verdad?, desarrollar de mejor manera, pues, esa explicación. Now, how do I get to Rockefeller Center? This is the question. How do I get to Rockefeller Center? I'm going to make it a little bit wider so you can see it. How do I get to Rockefeller Center? So the, 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 the proper answer to this is going to be the following. Walk up or go up, whichever you guys decide to use is okay. Walk up or go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. Yes, so walk up or go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. Ooh. Sorry, it's on the right. Okay, for how can I get to Bryant Park? How can I get to Bryant Park? Well, walk down or go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Esa sería entonces una forma, ¿verdad?, bastante corta, de cierta manera, y específica de poder explicar dónde se encuentra algo. O sea, que aquí, por ejemplo, damos la indicación, ¿verdad?, de que, o sea, siga la, esta calle específica, aquí sería la Fifth Avenue, sí, Fifth Avenue, um, turn right or turn left, dependiendo de hacia qué lado vamos a tener que girar. If it's a turn left, es girar a la lado izquierda. If it's a turn right, es girar a la derecha. And it's on the right, significa que está a la derecha. It's on the left, significa que está a la izquierda. Ahora, claro, ¿verdad? Podemos también decir, it's across from, ¿sí? O sea, está al cruzar de un lugar específico. O sea, también se puede utilizar eso. O si no, o sea, si ustedes no recuerdan bien, pueden decir nada más, it's on, o sea, en lugar de llegar hasta esto, podemos decir, it's on 40, 42nd Street, ¿sí? O sea, queda sobre la calle 42. ¿En qué parte específica de la calle 42? Well, I don't remember. Just remember that it's on 42nd Street. Muy bien. Vamos a ver entonces. Ahora. ¿Hay alguno de ustedes que ya tenga lista su descripción de cómo llegar a la tienda más cercana? How do, I, do you get 
to the closest store to your house. Sí, ¿cómo se llega a la tienda más cercana de su casa? Let's see if we can get an answer from Kevin. How do you get Kevin to a closest store from your house? It's on the main street, three blocks and to left and one block to right. Okay, so it's in the corner. Very good, very, very good. So uh, it's on the main street, I heard you say. Uh, you go three blocks and then turn left. Then it's basically, as you mentioned, it's on the right, right? Exactly. All right. Very good. Very, very good. Thank you for sharing. Um, how about the case for, um, let me see, Carlos, how do you get to the closest store from your house? Uh, a moment. Okay, no problem. Uh, how do you say pasaje? Uh, pasaje sería... Oh, lane, 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 lane. Uh, lane, lane. Sí, L, lane. A, N. Okay. Mm -hmm. um, bueno, vamos a ver. Uh, go up to lane 10. Mm -hmm. Turn left. It's on, on right. Mm. Okay. So you go up on lane 10. Turn left, and it's on the right. Okay, I see. Yes. Very good. Muy bien, muy bien. Very, very good. Thank you. All right. Now, how about the case for, um, let's see, a girl. Um, se fueron todas. A ver, uh, Liliana, how do you get to the closest store from your house? Perdón, teacher, para contestarle si no, no me salí en el momento que, que estaba explicando. Oh, solo tiene que, o sea, que, que, que mencionar cómo llegar a la tienda más cercana desde su casa, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a seguir una calle recta, o sea, solo podemos decir walk up, ¿sí? O sea, eso significa, ¿verdad? Eh, siga esta calle eh, en dirección norte, walk down, es como seguir esa calle en dirección sur, y luego turn left, o sea, giramos a la, a la izquierda, turn right, giramos a la derecha y claramente aquí mencionamos el nombre verdad de la calle o número de la calle o nombre o número de la avenida. Y luego podemos mencionar hacia, o hacia qué lado queda. Si vamos a hacer varios giros, pues lo mismo, o sea, mejor decir, ¿verdad? Turn this, turn that, turn that, turn that, turn that. O sea, ahí, ¿verdad? Mencionando dónde vamos a girar. Entonces, eh, esa era okay. la, la indicación. Ok, entonces para responder tendría que decir work, work up. Uh -huh. um, eh, left on street principal, ¿cómo se dice? Main, main street. Eh, Tour left on main street y... Y, a la, y, y otra vez a la izquierda. Ok, and turn left again. And turn left again. Turn okay, left so again. walk up, then turn left on Main Street, uh, and then turn left again. Sí. Ok, muy a bien. La salida. Queda cerca de la calle principal, entonces. Ahí es la salida de la calle principal. Good. Sobre la calle principal. O sobre la calle principal. Nice. Very, very nice. Okay, let's hear from Marco. How about you, Marco? How do you get to the closest store from your house? Uh, well, let me see. Well, first you turn left and you will walk down on Autopista Comalagua. When you see a gasoline, you turn left and then you enter in the... How do you say... Que sería, eh, eh, me lo voy a decir en español. 
okay. como se dicen, digamos, en las gasolineras, digamos, normalmente hay como que tiendas donde venden dulces, uh -huh. golosinas y todo eso. Entonces, ¿cómo se le diría a esa parte de la gasolinera? Esa es una uh, a gas station store. O sea, sí, no tiene necesariamente un nombre especial. De hecho, a veces, a veces, solamente se refiere solo como la, la gas station y ahí, o sea, nada más. Entonces, nos podríamos referir a ella como una gas station store. Gas station. Mm -hmm. Okay. Okay, I will, be, I will begin again. Okay. You turn left, you walk down on autopista Comalapa. Then, when you see a gasoline, you turn left and you enter to the place. Okay, very nice. Great. Very simple, right? Very easy to get to the gas station. Nice, nice, nice. All right. So I think that's okay for a practice. Sí, creo que con eso cumplimos bastante bien. Así que buen trabajo. Sí, esa sería la forma, ¿verdad? En la cual eh, deberíamos describir cuando alguien nos pida eh, indicaciones para cómo llegar a algún lugar específico. Claro, eso es para una tienda. Ahora, si alguien nos pide, por ejemplo, llegar a lugares más lejos de donde nosotros estamos, eh, acá cerca donde yo vivo hay una comunidad que queda al lado sur pero es bien complejo llegar porque en realidad tienen que pasarse por una quebrada y o sea, es un montón, un enredo. Pasan por una colonia, después de salir de esa colonia, eh, toman a la izquierda, hay un puente, ese puente pasa sobre la quebrada que anteriormente ya habían tenido que pasar y luego como unos quizá 600 metros eh, siguiendo la calle luego del puente, tienen que girar a la derecha. Y luego después de girar a la derecha, sí, ¿verdad? Ya son como unos dos kilómetros y llegan a esa comunidad. O sea, es una comunidad bastante grande, no necesariamente es, es, es eh, ¿cómo decirlo? Es conocida a Cantón, aunque en realidad vive un montón de gente rica ahí. Entonces, pero, o sea, por eso pasa bastante gente cerca de donde yo vivo preguntando, ¿verdad? O sea, ¿cómo llego a la hacienda nueva? Sí. Entonces, y es complejo a veces dar las indicaciones, porque hay personas que, digamos, llegan a la quebrada, o oh, otro caso también, a cada rato pasa que en la casa donde mi novia vive es justo mmm, dos cuadras al norte de la calle que les comento que tienen que seguir la quebrada. Muchas veces las personas dicen, ah, sí, por, por esa calle llega la quebrada. Antes se podía, hoy ya no, la quebrada está demasiado honda en ese sector, entonces ya no se puede. Así que es una complicación. O sea, aquí en serio se lo juro que para poder llegar a ese lugar, todos los días casi mínimo unas 3, 4 personas están preguntando cómo se llega a la, a la Hacienda Nueva. Y es por lo mismo, ¿verdad? O sea, porque por la misma situación de, de que la quebrada era el camino principal que se tomaba antes y ahora la quebrada está bastante dañada, la gente se complica mucho para llegar. Entonces... Eh, o sea, se tiene a veces que seguir una serie de pasos complejos para poder dar las, in perdón, las indicaciones de cómo llegar a lugares específicos, ¿verdad? Así que por eso es que es bastante necesario. Uh, pasaje, ya lo escribí aquí anteriormente. A ver, los pasajes son algo bastante especial de nosotros, pero lo más conocido, más parecido a un pasaje en Estados Unidos o en inglés sería un lane, ¿sí? O sea, que es como un camino de una sola vía, un lane. Así que eso sería. Y eso se escribe como LN, o sea, eso es bien común de las colonias en, en Estados Unidos, o sea, en, la, en los rótulos, ¿verdad? Se va a suprimir como LN, so that's a lane. Muy bien. Um, now, let's move into this. This is a reading exercise. Aquí sí voy a solicitarle a los que no han participado en la actividad anterior, eh, serán quienes me colaboren, ¿verdad? So this is a walk up Fifth Avenue. Sí, esa es una, una lectura acerca de pues un paseo, ¿verdad? Eh, sobre la quinta avenida. So, I took the time. Esto en la, en la plataforma es una imagen, pero le, las letras casi no se notan. Entonces, por eso decidí mejor, ¿verdad? Eh, generarlo de esta forma. Así ustedes pueden tener mayor facilidad para leerlo. Esto lo voy a hacer extendido. Así sea más, mucho más fácil para ustedes poderlo leer. And I'm going to do a proofreading first, and then I'm going to be calling some of you guys to read it. Sí, así que lo voy a leer y luego ustedes tendrán la oportunidad de hacerlo. ¿verdad? Vamos a leerlo eh, uno por uno, sí. O sea, así no se nos hace tan tan complejo de una sola vez. Okay, so start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Street. This building has 102 floors, 
take the elevator to the 102nd floor for a great view of the New York City. Of New York City, sorry. Number two. Now walk up Fifth Avenue, seven blocks to the New York Public Library. The entrance is between the 40th and 42nd Street. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there is an outdoor cafe, and at lunch hour, there are free music concerts. Number three, right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come or came from France. Number four, walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the ring there. Muy bien. Vamos a ver, la primera persona que me va a ayudar, vamos a ir, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. O sea, eh, vamos a hacer quizás unas dos lecturas completas. Eh, será Víctor, sí. Víctor me ayuda con el primero. Luego Eugenia con el segundo. Giovanni, el número tres. Y en este caso vamos a tener a una de las que participó anteriormente. Liliana sería número cuatro. Ok, ahora, Víctor, can you please start the reading exercise? Okay, uh, start your tour in, uh, at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Street. This building has 102 floor. Take the elevator to the uh, 102 floor for a great view of New York City. Very nice. Thank you very much. Okay, Eugenia. Okay. Now walk up Fifth Avenue, seven block to the new York, York Public Library. The um, entrance. As is the pronounce? See, entrance. Entrance. Is between 40 and 42 strip. This library holds over 10 million books. Beijing, the library is Brilliant Park in the summer. There's an outdoors coffee um, at lunch or hours there are free music concerts very nice okay so number three please giovanni se salió giovanni dice giovanni yes you're still here giovanni number three Eh, no, no se ve la pantalla, teacher. No sé si me la puede compartir. Ah. Ahí está. A ver, ahí. Ok. Eh, la número, la FIP 3. Yes, number 3. Eh, number 3, ¿verdad? Yes, sir. Right. Right across from Rockefeller Center on Fifth eh, Avenue is San Patrick. Eh, San Patrick Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside State uh, Patrick's and leave the noise city behind. Look at the beautiful blue windows made of this window come from France. All right, very, very good. Thank you. Okay, Liliana. Hello, Liliana, you go with the number four.
Let's see. Uh, maybe then we're going to have someone else do it. Um, Alfredo, can you help us reading number four? Okay. What are Fifth, Fifth, Fifth Avenue to 49th Street? You're standing in the middle of 19 building of Rockefeller Center. 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 Center, yes. Don't write on 49th Street, walk another block and turn left you're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the ring there. Very nice, very, very good. Okay, now the second wave is going to be Jimmy with number one, please. Adriana, number two. Uh, we're gonna hear um, Ingrid. Okay, Ingrid, number three. And uh, the last person is going to be Jose. Jose Valle, number four. Okay, so you can start now if you will, if you like, Jimmy. Okay, teacher. Number one, to start your tour at the Empire State Building on the Fifth Avenue between 33 and 34 Street, this building has 102 floors. Take the elevator to 102nd floor for a great view of New York City. Very nice, thank you. Okay, Adriana. Now walk up First Avenue seven blocks to the New, New York Public Library. The and there's in between 40 and 42 strip. This library all over 10 million books. Behind the library is brilliant. Park brilliant in part. the summer, there's an um, outdoor. Mm -hmm. Cafe Under. and at lunch hours, there are free music concerts. Okay, very good. Very, very good. All right, number three, Ingrid. Ray, uh, right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is Sir Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in the col column. Germany, yes. Germany go inside Pete, Patrick, and live, and live the Kinoid City. Benny, ¿cómo se, se Be pronuncia eso? Behind. 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 Okay, behind, look at the beautiful blue windows, many of, many of these windows come from France. Okay, very good. And the last one was going to be for Jose, right? Walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of 19 building of Rockefeller Center to ride on 49th Street. Walk other block on to left during Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the green there. Okay, very good, very nice. Now the last for, the last wave is going to be um, Carlos Acevedo, number one. Marco, please, number two. Um, we're gonna have Catherine Cativo, see, Catherine, number three. And I think Kevin for number four. Okay. All right. Um, start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 
43 and 44 streets. This building has a 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. All right, very good. Thank you very much. Uh, Marco? Okay. So now walk up Fifth Avenue, seven blocks to the new, to the New York Public Library. The entrance is between uh, 40th and 42nd streets. This library holds over 10 million books. Behind the library, the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor cafe and at lunch hour, there are free music concerts. Very nice. Ahora, Catherine Catibo, for number three. Right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue in St. Patrick's Ca Cathedral. 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 It's a model after the cathedral in Colgain, Germany. Go inside St. Patrick's and leave to noisy, noisy city behind look at the beautiful blue with many of the windows come from friends. Nice, very good. All right, Kevin, for the last one, please. Walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block, and turn left. You're in the Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. Very good. Muy bien, muy bien hecho. Ok, ahora, solo un par de situaciones, ¿verdad? Como les dije al principio, era una proofreading la que estaba haciendo yo. Eh, aquí, por ejemplo, en los números, me he fijado que varios no saltamos la pronunciación de estos. Sí. Aquí, por ejemplo, no es 33, sino que sería 33rd. Sí, cuando vemos estos numeritos, estas letras, perdón, acá superlativas al lado de los números, significa que lo vamos a pronunciar de forma distinta. Cuando esté el 33, o sería el eh, 33, ¿sí? sería 33rd. Esa es una costumbre bastante común en, es, en inglés, ¿verdad? Que se utiliza ese estilo de números. So, 33rd. And then, 34th. ¿sí? No 34, sino 34th con un poco de sonido al final. Si es un número así solo como este, yo no voy a tener que preocuparme por nada, ¿verdad? Yo solo voy a decir 102, sí, 102, 102 floors. Entonces, esto sí, 33rd and 34th, sí. El de 34th es pasable porque pues, se parece mucho el, el número 34 a 34th, pero eh, lo más recomendado es que aprendamos, ¿verdad? A pronunciar ese tipo de, de números porque son muy, muy comunes en inglés. Luego, lo mismo en este caso, ¿verdad? Si, o sea, yo me refiero al eh, 102, o sea, así nomás, solo digo 102, pero en este caso no voy a decir 102, sino que voy a decir 102nd, ¿sí? Go to the 102nd floor, que eso sería eh, el, la forma, ¿verdad? Más apropiada para poder pronunciar esto. Lo mismo aquí en estas otras calles tenemos 40th, sí, 40th, que esta es la cuatragésima, si no recuerdo mal, 40th and 42nd, sí, 42nd. Entonces eso sería 40th and 42nd. Aquí es cierto, no se hizo superlativo, pero eso es una cuestión distinta, o sea, en muchos libros de hecho no se van a encontrar con las letritas, ¿verdad? Superlativas, pero es como la forma más apropiada de leerlo. Por otro lado, también aquí tenemos el 49th Street, ¿sí? 49th Street. Así que siempre que vemos esos números escritos de esa forma, lo mejor será tratar, ¿verdad?, de pronunciarlos de manera distinta. Ok, 
Ahora, solo voy a hacer una lectura, una última lectura, y luego les explico eh, de qué trataba, ¿verdad? Esta, esta, esta práctica de lectura y pues pasamos a lo siguiente. So, start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue and between um, 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Now we'll cop Fifth Avenue, seven blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there is an outdoor cafe and at lunchtime or in lunch hour, there are free music concerts. Right across from Rockefeller Center is Fifth Avenue. In St. Patrick's Cathedral, it's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows came from France or come from France. Walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th, oh, sorry, for 9th Street, walk another block and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in this ring there. Ok, se suponía que esa era la actividad, o sea, yo los iba a poner a que, o sea, cada uno de ustedes fuese leyendo todo, pero igual, ¿verdad? Decidí mejor hacerlo así de forma eh, dividida. Ahora, trata acerca de una lectura o un tour que podemos tener, ¿verdad?, eh, en la ciudad de Nueva York y pues se nos va dando paso por paso los lugares a los cuales deberíamos ir. Primero, por ejemplo, tenemos el Empire State, uno de los eh, edificios más icónicos quizás de la ciudad de Nueva York y pues eh, que se supone que se encuentra entre la aven la las avenidas 33 y 34. Este edificio tiene un total de 102 eh, niveles y cuando ustedes toman el elevador para, el para llegar al nivel 102, eh, pueden tener muy buenas vistas, ¿verdad?, de la ciudad. Luego, el siguiente paso sería caminar sobre la quinta avenida y van a caminar siete eh, cuadras, ¿sí?, sobre la quinta avenida para llegar a la eh, Biblioteca Pública de Nueva York. Para entrar o las entradas en la biblioteca o las entradas a la biblioteca se encuentran entre la calle número 40 y la 42, esta librería pues contiene alrededor o más de 10 millones de libros. Eh, detrás, eso significa la palabra behind, que les estaba causando problemas a algunos, ¿verdad? Detrás de la librería, behind the library, perdón, biblioteca, biblioteca, behind the library is Bryant Park. O sea, se encuentra el Parque Bryant. En el verano hay un café, o sea, sí, ¿verdad? Al aire libre. Y... A la hora del almuerzo hay conciertos gratis o conciertos musicales gratis. Ahora, al otro lado del Rockefeller Center, uh, o sea, cruzando del Rockefeller Center, está la quinta avenida. Ah, creo que esto lo puse al revés. Ahora es que me estoy fijando, creo que primero iba este y después iba este otro. Pero bueno, al otro lado del Rockefeller Center está la, eh, eh, sobre la quinta avenida, perdón, se encuentra la Catedral de San Patricio. Está eh, modelada o diseñada, ¿verdad?, a raíz de la catedral que se encuentra en Colonia, en Alemania. Al entrar a la catedral de San Patricio, se deja detrás, otra vez, aquí tenemos la palabra behind, la ruidosa ciudad. Y, pues, igual se recomienda ver a las hermosas ventanas que tiene la catedral. Eh, muchas de estas, o ventanas azules que tiene la catedral, muchas de estas ventanas vienen de Francia. Luego se indica que camines eh, sobre la sexta avenida, sino sí, quinta, sino sixth avenue, hasta la calle um, 49. Sí. Ahora, se supone que ahí vas a estar en el medio de 19 edificios que conforman el centro Rockefeller. Ahora, girar a la derecha sobre la calle 49 y camina otra cuadra, ahora giras a la izquierda, te encuentras en la Plaza Rockefeller. En el invierno puedes eh, patinar sobre hielo. 
en el espacio, ¿verdad? Habilitado ahí. O en la, en la pista habilitada ahí. Um, Adriana, perdón, ¿cuál era la duda que tenías? Eh, la pronunciación de outdoor. Outdoors. Sí, outdoor o outdoors. There is an outdoor cafe. Y en the meaning? Es a las afueras, o sea, como a la interperie. O sea, como okay. ajá, un, un, un café, ¿verdad? Eh, al aire libre, a la interperie, a las afueras. A eso se refiere, outdoor. Um, por ejemplo, si yo en el caso de que les le pregunten ustedes a algún familiar o le digan a alguien, ¿verdad? Let's go outdoors. Significa simplemente vamos afuera, ¿sí? Um, esta palabra también se utiliza para referirse a actividades, like outdoors activities, o sea, actividades al aire libre, que pues esas pueden incluir muchas cosas, ¿verdad? Like hiking, walking, riding a bike, or many, many things that can be done outdoors. Muy bien. Ahora, esto era la parte final. Top things people do. La conversación la íbamos a aprender, pero ya no queda tiempo para eso. Así que hagamos el top things people, uh, people do. Sí, la mayoría de las cosas, o la mayoría de... Um, top eight, perdón, sería en este caso. Top eight things people do. Or hate to do, if we say it better. Top eight things people hate to do. Sí, las cosas que muchos odian u odiamos hacer. The first one, stand in line. Stand in line. It's one of the first things that people hate to do. Stand in line. Then we have do laundry. That is another of the things that people don't like doing. Do laundry. Then travel to work. Travel to work. See? Travel to work is another of the things that people don't enjoy doing. I myself can say that I don't like traveling to work. Then we have go to meetings. Go to meetings. Many people hate um, going to meetings. Then we have exercise. Exercise. That's another of the activities that a lot of people don't like doing. Work in the yard. Work in the yard. That's another of the things that a lot of people don't like to do. Clean the house. Clean the house. And open the mail. Open the mail. Ahora, de esas actividades que han sido mencionadas, ¿cuáles pueden ser algunas que ustedes mencionen que no les gusten hacer? Tenemos, por ejemplo, la primera, ¿verdad? Stand in line es estar en fila, o sea, o hacer filas. Do laundry. Sí, lavar. O sea, lavar la ropa. Um, travel to work, viajar al trabajo. Es algo que para muchos se vuelve algo tedioso. Go to meetings, ir a reuniones. Es otra de las situaciones que en muchas ocasiones puede ser, ¿verdad? Bien compleja. Exercise, sí, ejercitarse, pues a muchos no les gusta. Work in the yard significa trabajar en el patio, ¿verdad? So many people don't really enjoy working in the yard. Clean the house es eh, limpiar la casa específicamente. Y opening the mail es abrir el correo. Aquí esto quizá no sea algo que mucho nos afecte. Los demás puede ser que sean aplicables, ¿verdad? Casi a nuestra realidad. El open the mail quizás no. Pero... En Estados Unidos el detalle es que, o sea, existen muchas cosas que la forma más fácil de que lleguen a las casas es por correo. Entonces, y eso mismo lo aprovechan algunas compañías para mandar promociones, para mandar cupones, para mandar cualquier clase de información. Aquí, por ejemplo, nosotros solo les mandan un mensaje, ¿verdad? Donde nos dicen que la compañía ofrece este otro servicio. En cambio, en Estados Unidos es mucho más común que se vea que ese tipo de información la manden por correo. Y por eso se considera que existe bastante junk mail, o sea, que es como eh, correo basura, digamos, correo innecesario. Pero bueno, por hoy, eso sería todo lo que íbamos a cubrir, ¿sí? Mañana vamos a hablar acerca de las cosas que no, les, no nos gusta hacer, así que, por favor, si gustan, ¿verdad? Pueden más o menos ir preparados o prepararse para eso. So, ya. Yeah. Thank you guys very much for your attention. Thank you for your participation on this evening. I hope you have an amazing night. I hope you can get to rest and see you tomorrow. So, bye-bye, everyone. See you tomorrow. Have a good night. Bye. Bye.